జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి వర్చువల్లో ఐఐఎం ను ప్రారంభించిన పిఎం మోడీ మండలంలో గంభీరం పంచాయతీలో ఉన్న ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఐఐఎం ను ప్రధానమంత్రి జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి మంగళవారం వర్చువల్లో ప్రారంభించారు దీనికి ముఖ్య అతిథిగా విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ఏ మల్లికార్జున విశాఖ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎంవీవీ సత్యనారాయణ భీమిలి శాసనసభ్యులు అవంతి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు గంభీరంలో ఉన్న ఐఐఎం రెండు వందల నలభై రెండు ఎకరాల్లో నాలుగు వందల డెబ్బై కోట్ల వ్యయంతో బిల్డింగ్ పూర్తి చేసి పెద్ద క్యాంపస్ డైరెక్టర్ స్టాప్ విభాగంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆన్లైన్లో ప్రారంభాన్ని వీక్షించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మల్లికార్జున మాట్లాడుతూ ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో గొప్ప ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఐఎం విశాఖపట్నం విద్యా వ్యవస్థల్లో అతిపెద్దదని ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలు చుట్టుపక్కల ఇండస్ట్రీస్ అభివృద్ధి ఎక్కడ విద్యను అభ్యసిస్తున్నా పిల్లలకు ప్రభుత్వం తరపున జిల్లా యంత్రాంగం శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుందని అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాటర్ పర్మనెంట్ కోసం తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలతో గోస్తని నది నుండి ఫిల్టర్ చేసిన వాటర్ను ఐదు కిలోమీటర్ల పరిధి నుంచి ఈ ప్రక్రియ సుమారు మార్చి చివరి నాటికి పూర్తి స్థాయిలో అందించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ జిల్లా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎంవీవీ సత్యనారాయణ భీమిలి శాసనసభ్యులు అవంతి శ్రీనివాస్ ఐఐఎం డైరెక్టర్ ఎం చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు warm welcome to the honorable member of parliament lok sabha visakhapatnam constituency shri mvv sachinarayan garu honorable member of the legislative assembly bhimli constituency shri muttam setti vinwasrao garu the collector and district magistrate dr a mallikarjuna garu and as anuradha shared the honorable education minister is also on his way and he might join us very soon i'll be very brief uh, this campus as we all know friends it is going to be inaugurated by the honorable pm in a short while from now at 11:30 the live streaming is likely to start so what we will do is we will continue this program after the live live streaming concludes and after the formal inauguration happens at the hands of the honorable prime minister we are also grateful today that what we are today here in this beautiful campus is possible because of the immense extensive liberal support help and blessings extended by the state government of andhra pradesh and at every step they have stood shoulder to shoulder with us and today if we are enjoying in this enabling conducive environment entire credit of you know our successful completion of this project also goes Uh, to the state government and the leadership of the state government of andhra pradesh friends as all of us know i am vishakhapatnam is a clean green campus when it gets completed in the next one month's time it will be carbon neutral energy neutral and water neutral we will be kind of positive on all these aspects and it's a 62350 square meter built up area campus built at 472.61 crores on and the area is 241 acres friends put your hands together to thank ap government for giving us this beautiful land entirely free of cost as a part of the ap reorganization commitments 2000 ap reorganization act 2014 several central institutions have come up 
Perhaps AP state is the only state with so many central government institutions, including our prestigious IIM Vishakhapatnam. Today, we have an, you know unmatched sports facilities across the IIMs, and we are whether it is education, empowerment, whether it is creating jobs, employment, etc. We are reckoned as among the best of IIMs. I'll stop here. And uh, Anuradha, would you please conduct the proceedings and request Honorable MP Garu to speak. We'll continue this discussion after the uh, live streaming is done. This one. It's my pleasure to uh, welcome uh, Malikarjun Garu to kindly come and say a few words. Uh, a very good morning to all the participants. Uh, it's a very momentous occasion in the uh, education history of the Andhra Pradesh, especially in the aftermath of the uh, state's bifurcation. Uh, there were uh, several promises made in the schedule line. So, Subsequently, both the uh, central governments and the state governments have put their full efforts in releasing all such promises which were uh, uh, given in Federal 9. So, I think today we are in such a, a very uh, potential and very important place which could really create a kind of uh, education revelation in and uh, around the district of Vishakhapatnam. So, thanks to everyone for, re for releasing this uh, momentous occasion. So, from this platform, I would like to thank Honorable Prime Minister of India and Chief Minister of Andhra Pradesh, Yubayas Jagarimohan Adhikaru and all the local leadership including uh, Honorable MP uh, Vaisak Garu, Alagi, Honorable MP, uh, Honorable MLA, Beamley, Muthabhati uh, Sinvas Garu and uh, of course all the uh, local stakeholders including the IM director and the faculty here and uh, all the uh, uh, staff supporting here for the last uh, many years from the beginning of this project. I think it's almost crawling in around 241 acres roughly uh, in such a very big campus uh, for a district like Vishakhapatnam where the uh, uh, you know, uh, land is a very important commodity, uh, especially in the district of Vishakhapatnam. Being, uh, if you look at the present uh, district of Vishakhapatnam, almost uh, by 90 percent, uh, uh, it is urban in terms of population, almost 65 percent uh, in terms of geography. So, given those terms, suddenly a 241 acres campus is, uh, you know, a very, uh, you know, uh, great asset to the IM locally. And uh, just now I was going through uh, some of the uh, great distinctions, uh, distinctions for the IM. Within less time, I think uh, IM Shad Patnam has stood in the list of several distinctions. Kudos to the uh, directors, staff, and all the students here. Uh, uh, certainly, I think uh, whenever such big campuses come here, so there will be you know. Uh, uh, a series of uh, uh, relevant and related institutions will also come up in the uh, more or less same area and the ecosystem of education will improvise further locally and certainly I think uh, it will amplify the, uh, the growth opportunities in terms of education and in terms of human development index for the local youth here. So in that way also I think uh, I am really uh, with great hope looking forward to the uh, growth and uh, the you know uh, the fruits being spread because of uh, establishment of a very great institution like I am locally, and uh, I think on this occasion I would like to congratulate all the students who have been part of this uh, great occasion, and I also convey my best wishes to all the students who have been uh, uh, you know uh, 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 participating in the uh, graduation uh, in this uh, uh, institution. So I also congratulate the director and other staff and teaching faculty also. Thank you for this support. Thank you so much.
అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనకు ఐఏఎం గంభీరం అంటే ఐఏఎం వైజాగ్ ప్రెమ్సెస్ని ఈరోజు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మనకి ప్రారంభించడం జరిగింది ఆనరబుల్ సీఎం ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆన్లైన్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడం జరిగింది అండ్ దీనికి సంబంధించింది చూసుకుంటే సుమారుగా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ సెవెంటీ క్రోస్తో ఫేస్ వన్ కార్యక్రమం మీద బిల్డింగ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ టూ ఫార్టీ ఎకర్స్లో ఇక్కడ చాలా వెరీ బిగ్ క్యాంపస్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి మనకు ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారు అలాగే ఇక్కడ స్టాఫ్ అలాగే ఆనరబుల్ ఎంపీ వైజాగ్ అలాగే ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే భీమిలి గారు అలాగే అందరి పిల్లలు కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమానికి రావడం జరిగింది ఖచ్చితంగా మనకు ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాగే సంఘటనలు కూడా మనకు మనం ఎన్నో చూసాము ఖచ్చితంగా ఐఏఎం వైజాగ్ అనేది మనకు ఎడ్యుకేషన్ చరిత్రలో ఖచ్చితంగా ఒక సువర్ణ అధ్యాయం లాంటిది దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలు కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి చుట్టుపక్కల యాన్సిలరీ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే యాన్సిలరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఎన్నో డెవలప్ అవ్వడానికి ఎంతో ఒక మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది సో ఈ అందరికి కూడా పిల్లలకి చదువుకునే అందరు పిల్లలకి అలాగే ఫ్యాకల్టీకి అందరూ కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి అలాగే జిల్లా యంత్రాంగం తరఫు నుంచి అందరూ కూడా మేము శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము అలాగే మనకు ప్ర గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫు నుంచి స్పెషలీ వాటర్ ఫెసిలిటీ అయితే వాళ్ళకి పర్మనెంట్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో సుమారుగా మోర్ దాన్ నైన్ క్రోస్తో మనకి ఇక్కడ మనకి గోస్తాని రివర్ నుంచి అక్కడ మనకు ఫిల్టరేషన్ వెళ్ళు అలాగే మోర్ దాన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్లో ఒక మనకి పైప్ లైన్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అది మనకు సుమారుగా మనకి మార్చ్ ఎండింగ్ నాటికి పర్మనెంట్ వాటర్ సప్లై అనేది కూడా ఇక్కడ మనం పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తవ్వడానికి అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని సహకరించినందుకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ ఇంటాక్ట్ చేస్తామండి ప్రాబ్లం లేదు అవి చిన్న చిన్న లోకల్ ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే అని ఓవర్కమ్ చేస్తామండి ఇష్యూ ఏం లేదు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్కి వచ్చిన మొదలుగా పెద్దలందరికీ నా ధన్యవాదాలు అండి మా సంస్థ తరఫున ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇవాళ క్యాంపస్ని వర్చువల్గా ఇనాగ్రేషన్ జరగ చేయటం అనేది మనం చూసాం అదేవిధంగా ఈ సంస్థ ఈ విధంగా ఎదగటానికి ఈ విధంగా చాలా పురోగతి సాధించడానికి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఎంతో ఉందండి దీనికి ఆనరబుల్ సీఎం గారికి ఆనరబుల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారికి ఆనరబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గారు ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు మరియు కలెక్టర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు వీరి తరఫు నుంచి పూర్తి సహకారము పూర్తి సపోర్టు లభించినాయండి ఈ సందర్భంగా నేను వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుసుకు తెలియపరుస్తున్నాను ఈ సంస్థ ఇంకా ముందుకు పోయి ఇప్పటికే చాలా మనం ఇరవై యొక్క ఐఏఎం సంస్థలు ఇండియాలో ఉన్నాయండి వాటిలో చాలా పరిమాణాలు మనం చూసుకుంటే మనది పదో ర్యాంక్లో ఉంది ఇంకా ఇంకా పు ఎనిమిది సంవత్సరాలే తొమ్మిది సంవత్సరాలే అయినప్పటికీ కూడా మనం చాలా పురోగతి సాధించాం ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మనం టాప్ ఐఏఎంస్లో ఒకటిగా నిలుస్తామని మన ఇక్కడ పెద్దలందరి సహకారంతో తప్పకుండా మనం పురోగతి సాధిస్తామని నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను